ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு திரைமுரசு திரைமுரசுல பாத்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கே சினிமால புதுசா ஒரு அப்டேட் பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டே இருக்கு சோ வாங்க பாக்கலாம் திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில முதல்ல நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமால நடக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை இந்த செக்மெண்ட்ல பாக்கலாம் ஜெய்பி படம் மூலமா அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் கவனிக்க வச்ச இயக்குனர் ஞானவேல் தன்னோட அடுத்த படத்தை நடிகர் ரஜினியை வச்சு எடுத்துட்டு வராரு இந்த படத்துல ரஜினியோட சேர்த்து பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைஞ்சு நடிச்சுட்டு வராங்க இப்போ படத்தோட ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வர நிலையில இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் பத்தின ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு வாங்க பாக்கலாம் ஜெயலத் படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினி அவரோட நூற்றி எழுபதாவது படமா ஜெய்பி மேக்குனர் டி ஜே ஞானவேல் இயக்கத்துல நடிச்சுட்டு வராரு லைக்கா நிறுவனம் தயாரிப்புல உருவாக்குற இந்த படத்துல ரஜினியோடு சேர்ந்து மஞ்சு வாரியர் பகத் பாசல் துஷாரா விஜயன் ரித்திகா சிங் ராணா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் முப்பத்தி இரண்டு வருடங்களுக்கு அப்புறமா மீண்டும் நடிகர் ரஜினி கூட இந்த படத்துல இணைஞ்சிருக்காரு அனிருத் இசையமைக்க இருக்காரு காவல்துறையில நடக்கிற போலி என்கவுண்டர்களை மையமா வச்சு உருவாக்குற இந்த படத்தோட கதை தமிழ்நாடு கேரள எல்லைப் பகுதிகளோட பின்னணியில உருவாகி இருக்கு அதன்படி இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு திருவனந்தபுரத்துல தொடங்கி விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வருது இந்த நிலையில இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய் மொழியில் நடந்துட்டு வருவதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த படத்தோட தலைப்பு சம்பந்தமான அறிவிப்பு சீக்கிரமே வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுது இன்னும் எட்டு நாட்கள்ல லியோ படம் திரைக்கு வரப்போகுதுங்க நார்த் அமெரிக்கா கனடா லண்டன் ஆகிய நாடுகள்ல எல்லாம் இப்பவே முதல் நாள் டிக்கெட்டுகள் வீத்து தீந்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கான டைம் மட்டும் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் சீக்கிரமாகவே புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த நிலையில லியோ படத்துக்கு சென்சார் போர்ட் செஞ்ச சில விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த அப்டேட்ல லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்துல விஜய் நடிச்சு உருவாகி இருக்கிற லியோ படம் இன்னும் எட்டு நாள் கழிச்சு திரைக்கு வர இருக்கு படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகள்ல வியாபார ரீதியா பல சாதனைகளை செஞ்சுட்டு வருது லியோ படம் சமீபத்துல வெளியான லியோ படத்தோட ட்ரெய்லரும் நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து வைரல் ஆகிட்டு வருது இந்த நிலையில லியோ படத்தோட சென்சார் சம்பந்தமான ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு ஏற்கனவே இந்த படத்துக்கு யூ ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்த நிலையில போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தும் காட்சிகள் ஆபாச வார்த்தைகள் வன்முறை காட்சிகள் உள்ளிட்ட பதிமூன்று இடத்துல சென்சார் போர்ட் கட் செஞ்சிருக்கிறதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு லியோ படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தளபதி சிக்ஸ் ஸ்ட்ரீட் படத்தோட அப்டேட் எல்லாம் வெளியிடுவோம்னு இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு சொல்லியிருந்தாரு அபிஷியலா எந்த அறிவிப்பும் வராட்டியும் தொடர்ந்து அந்த படத்துல இருந்து சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கு இந்த நிலையில இப்போ வந்திருக்கிற ஒரு அப்டேட்டை பாக்கலாம் வாங்க லியோ படத்தை தொடர்ந்து விஜய் நடிக்கிற அவரோட அறுபத்தி எட்டாவது படத்தை இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கிட்டு வராரு ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிப்புல உருவாகிற இந்த படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறாரு இந்த படத்துல நடிகர் விஜய் தந்தை மகன் ரெண்டு கதாபாத்திரங்களை நடிக்க இருப்பதா தகவல் வெளியாச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல நடிகை ஸ்னேகா பிரியங்கா மோகன் மீனாட்சி சௌத்ரி ஆகிய நடிகைகள் நடிக்க இருக்காங்க விஜயோட நண்பர்களா நடிகர் பிரசாந்த் பிரபுதேவா ஆகியோர் நடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நடிகர் மோகனும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதா சொல்லப்படுது இந்த படத்தோட முதல் நாள் படப்பிடிப்பு கடந்த வாரம் ஆரம்பமாச்சு முதல் ஷெடியூல்ல நடிகர் விஜய் பிரபுதேவா மற்றும் பிரசாந்த் வச்சு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாடலை எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க படக்குழு இந்த பாடல் கொரியோகிராஃபர் ராஜசந்திரம் கொரியோல உருவாகி இருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இதை தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு லியோ படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஜப்பான்ல எடுக்க திட்டமிட்டிருக்காங்களாம் படக்குழு தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவோட முன்னணி கதாநாயகியாக இருக்கிறவங்க தான் நம்ம காஜில் அகர்வால் இவங்க சில படங்களில் குத்து பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடியிருக்காங்க சில படங்களில் கதையின் நாயகியாகவும் நடிச்சிருக்காங்க இப்போ அவங்க ஒரு புது அவதாரம் எடுத்திருக்காங்களாமா அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நட்சத்திரங்களோட ஜோடி செய்து நடிச்சு முன்னணி நடிகையா வலம் வராங்க காஜல் அகர்வால் தொடர்ந்து ஹீரோயினா நடிச்சுட்டு வர இவங்க இப்போ கைவசம் கமலோட இந்தியன் டூ பாலையாவோட பகவன் கேசரி உள்ளிட்ட பல படங்களை கைவசம் வச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில அவங்க ஒரு புது படத்துல வில்லியா நடிக்க இருக்காங்களா இயக்குனர் ராஜபவுளி இயக்கத்துல தன்னோட இருபத்தி ஒன்பதாவது படத்துல நடிக்க இருக்காரு மகேஷ் பாபு பொன்னியின் செல்வன் படத்துல நந்தினி கதாபாத்திரத்துல நடிச்ச தொடர்ந்து இந்த படத்திலையும் ஒரு வில்லி கதாபாத்திரத்துல நடிக்க நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய அணுகி இருக்காங்க படக்குழு ஆனா அவங்க நடிக்க முடியாம போகவே அவருக்கு பதிலா காஜல் அகர்வால கமிட் செஞ்சிருக்காங்களா இவங்க ஏற்கனவே ராஜபவுளி இயக்கத்துல மகாதீரா படத்துல ஹீரோயினா நடிச்சிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது உலக நாயகன் கமல் இப்போ பிக் பாஸ்
இயக்குனர் சங்கர் ஒரே நேரத்தில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசனை வச்சு இந்தியன் டூ மற்றும் தெலுங்கு நடிகர் ராம்சரணை வச்சு கேம் சேஞ்சர் ஆகிய படங்களை எடுத்துட்டு வராரு இதுல இந்தியன் டூ படத்துல கமல் கூட சேர்ந்து காஜல் அகர்வால் சமுத்திரகணி சித்தார்த் பாபி சிம்ஹா ரகுல் பிரீத் சிங் எஸ் ஜே சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க இந்தியன் படத்துக்கு ரகுமான் இசையமைச்ச நிலையில இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறாரு லைகா நிறுவனம் தயாரிப்புல பிரம்மாண்டமா உருவாக்கிட்டு வர இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள்ல நடந்துட்டு வந்தது இந்த நிலையில இப்போ இயக்குனர் ஹெச் வினோத் இயக்குற படத்துக்கு தயாராகிட்டு வர கமல்ஹாசன் இந்தியன் டூ படத்தோட டப்பிங் பணிகளை தொடங்கியிருக்காரு இந்தியன் டூ படம் அடுத்த வருட ஆகஸ்ட் மாதம் திரைக்கு வர இருப்பதா சொல்லப்படுது ஆக்ஷன் படங்கள் எடுக்கிறதுல பேர் போட ஒரு இயக்குனர் தான் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை இணைஞ்சு ஹிட் கொடுத்த ஒரு நடிகரோட மூணாவது முறையா இணைஞ்சிருக்காரு இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு ரொம்பவே விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வருது இப்போ இந்த படத்துல இருந்து வெளியான ஒரு அப்டேட்ட பாக்கலாம் வாங்க மார்க் ஆண்டனி படத்தோட மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து தன்னோட முப்பத்தி நான்காவது படத்துல நடிச்சுட்டு வராரு நடிகர் விஷால் விஷாலை வச்சு தாமரப்பரணி பூஜை ஆகிய ரெண்டு வெற்றி படங்களை கொடுத்த இயக்குனர் ஹரி இந்த படம் மூலமா மூணாவது முறையா விஷால் கூட இணைஞ்சிருக்காரு ஸ்டோன் பெஞ்ச் மூவி சார்பா இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஜி ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தோட இணைஞ்சு தயாரிச்சுட்டு வர இந்த படத்துல விஷாலுக்கு ஜோடியா பிரியா பவானி சங்கர் நடிச்சுட்டு வராங்க விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வர இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடி மற்றும் ராம்நாதபுரம் பகுதிகளில் நடந்துட்டு வருது இந்த நிலையில இந்த படத்தை அதுலேயும் குறிப்பாக மனோஜ் கே பாரதி பாரதிராஜ பையன் முதல் படம் என்ன பண்ணியிருப்பானோ எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் நான் இவ்வளவு சர்வீஸ் உள்ளவன் இவ்வளவு படங்கள் பண்ணியாச்சு இன்னும் தியேட்டரில் அந்த ஹெவினஸ் அந்த சுமை என்ன என்னால் இறக்கி வைக்க முடியல ஸ்டில் ஐ எம் கிரைம் இதில் யாரை பாராட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் டைரக்டர் பாரதிராஜ மனோஜ் கே பாரதி பாராட்டுறதா சுசி இந்த வே ஹி ஹிஸ் ரிட்டர்ன் த ஸ்கிரிப்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் த கேர்ள் ஷி ஆக்டட் இந்த மெயின் கேரக்டர்ஸ் படம் பார்க்குறோம் சினிமா பார்ப்போம் எமோஷனில் வெளி தெரிச்சு வெளியே வந்துடுவோம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பட் இந்த படம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கலை இவ்வளவு அழுத்தமாக ஒரு காதல் கதையை சொல்லுவாங்க காதல் கதை நிறைய நானே நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காதல் கதையை இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள ஒரு சினிமாக்காரனாக இருந்த என்னை மறக்க வச்சு அந்த ஸ்கிரீனோட ஒட்ட வச்சு ஸ்டில் மை செல்ஃப் மை ஹார்ட் இஸ் கிரைங் அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க என் பிள்ளை பொழைச்சிட்டான் தப்பிச்சிட்டான் சுசி சுசீந்திரன் எப்போவுமே இஸ் அ குட் ரைட்டர் இதில் சினிமாவையும் தாண்டி ஒரு வாழ்வியல் அழுத்தமாக சொல்லி கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அப்படி ஸ்டில் என்னால் அதுலேருந்து எந்திரிச்சு வர முடியல இப்போ பேசுகிறது கூட அதுலேருந்து அவே ஃப்ரம் எவ்ரி திங் அதை சொல்லலாம்னு நினைக்க முடியல அவள் ஹெவினஸ் இஸ் த காதல் இப்போ அலைகள் உதவி பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் லவ் என்டர்டெயின்மெண்ட் வித் லவ் பட் திஸ் ஃபிலிம் மேக் மீ இது ஒரு வாழ்வியில் அவங்களோட இருந்து பழகி அந்த காதல் ஐயோ இந்த காதல் இப்படி போயிடுச்சேன்னு சொல்ல வச்சு என்னை அழ வச்சிருச்சு ஒரு பாரதிராஜா படம் பார்த்துட்டு அழுகிறதா அதுதான் தியேட்டர் விட்டு வெளியே வராமல் உட்காந்து இருந்தேன் கஷ்டமாக இருந்தது பட் ஹேஸ் ஆஃப் டு எவ்ரிபடி ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ இன்வால்வ் இன் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கிரேட்
இசைஞானி இளையராஜாவும் நானும் ஐம்பது ஆண்டு கால நட்பு என்னுடைய படங்கள் பேசும்போது நான் சொல்லுவேன் என் படங்கள் என் படம் பேசுவது இல்லைன்னா என் படம் இருக்கு நீ பேச வைக்கிற என் படத்தன்மை இளையராஜா கிட்ட ஏன்னா எந்த படமாக அது என்னுடைய படங்களும் சைலண்ட் நிறையா கொடுப்பேன் ஏன்னா அது இளையராஜாவுக்கான இடம் அந்த இடத்த நான் தொடவே மாட்டேன் ஒரு ஃபுல் ட்ரீல் கிழக்கே பூங்குறே கிழக்கே பூங்குறே இல்லை ஒரு ஃபுல் ட்ரீல் சைலண்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஃபீட் இதை சைலண்ட்டாக நீங்கள் படம் பார்க்க முடியும் அதை பேச வைப்போம் இளையராஜா அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் பல இடங்களில் இமயமலை இமயமலைன்னு சொல்கிறதுங்கிறது பெரியது அவனுக்கு வாழ்ந்து சொல்கிறான் இமயமலைக்கு முண்டாசு கட்டினது மாதிரி ஒரு ஒரு தலைப்பாக கட்டினா எப்படி இருக்கும் இல்லை சார் இளையராஜா என்னை கூட அவனை நான் மூணு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் கதை பார்த்துருக்கோம் என்ன பையனை காப்பாற்றிட்டோம் இளையராஜா சுசி என் பிள்ள மனோஜ் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எவ்வரிபடி தே ஃபில்டு வித் தர் ஒரு பிரபலமாக ஃபில்லப் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்து அவங்களையும் சந்தோஷப்படணும் வாழ்த்துக்கள் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் மை சன் அண்டு சுசி எவ்வரிபடி அந்த நடித்த பெண்ணுங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்து திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில் அடுத்தத நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் சனி ஜங்ஷன் எஸ் டி குணசேகரன் இயக்கத்தில் நாட்டுப்புற கலைகளை மையப்படுத்தி உருவாகியிருக்கிற படம் தான் டப்பாங்குத்து இந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்திருக்கு அதில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இந்த செக்மெண்டில் பார்க்கலாம் இந்த டப்பாங்குத்து திரைப்படம் மதுரையை சார்ந்து தென் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கலைகளினுடைய எளிய மக்களினுடைய கலை வடிவமாக உள்ள ஒரு ஒரு விஷயம் அதை பற்றியான ஒரு கதையில் நான் முதல் முதலாக நடிச்சதுன்றது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கொடுக்குது பொதுவாக மதுரைனால எல்லாருமே இப்போ நிறைய திரைப்படங்களில் வந்து அவங்க பெரிய சண்டை பெரிய ஒரு மாதிரியான வன்முறை களமாக தான் காட்டிட்டு வராங்க ஆனால் மதுரை அப்படி இல்லை ஒருத்தர் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் சொன்ன சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் நான் மதுரை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கலை நகரம் ஒரு ஆறாயிரம் வருஷங்களுக்கு மேலாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கலையை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து செல்வதுன்னா அது மதுரை தான் சொல்லணும் மதுரை வந்து தமிழகத்தினுடைய அடையாளம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய கலை வடிவத்தை ஒரு ஒரு சின்ன எளிய கதையின் வாயிலாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க டப்பாங்குத்து அந்த திரைப்படம் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது மாஸ்டர் தீனா மூலமாக தான் எனக்கு அது கிடைச்சது நடிக்க போய் ஷூட்டிங் போக ஆரம்பிச்சுக்கம்போது தெரியுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரீகலெக்ட் ஆகி ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு நடிகனாக நிறைய கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அது ஒரே படத்தில் வந்து எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் அது டப்பாவும் கொடுத்து தான் அது காரணம் வந்து குணா சாருக்கும் முத்துவீரா சாருக்கும் என் நன்றியை சொல்லிக்கணுங்கிறது ஆசைப்பட்றேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு கோமாளியாகவும் ஒரு தெருக்குத்து கலைஞனாக நினைக்கிற ஒரு கோமாளியாக அப்புறம் அந்த வீரா சார் சொன்னார் முத்துவீரா சார் அந்த ஒரு கிளி வந்து நடிக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த கிளியாகவும் அப்புறம் கோடங்கியாகவும் அப்புறம் ராஜா வேஷம் அப்படி நிறைய வாய்ப்பு ஒரு நடிகனுக்கு அது ஒரு அதுவும் ஒரு அளவுக்கு டான்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய அவ்வளோ ஒரு மன திருப்தி இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சில பேரை சொல்லுவாங்க சினிமாவில் வந்து இப்போ சௌத்ரி சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நிறையா டைரக்டர்ஸு நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து உருவாக சாரி மியூசிக் டைரக்டர்கள்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க பாட்டெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஜெகநாதனை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆனால் ஒரு இருபத்தி மூணுத்தஞ்சு வருஷம் தெரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி மதுரையில் வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் அந்த தெருக்கூத்து பாட்டாக இருக்கட்டும் நாட்டுப்புற பாட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறையா மியூசிக் டைரக்டர்ஸுங்க பாடினவங்க பாட்டு எழுதுனவங்க ஸோ அவ்வளோ பேர் உருவாக்கியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலாயிரம் பாட்டுக்கு மேலே எழுதியிருக்கார் உருவாக்கி அவ்வளோ டெக்னிக்ஸில் உருவாக்கியிருக்கார் உண்மையிலே இந்த நேரத்தில் வந்து ஏன்னா அவர் அண்ணன் சம்பாரிச்சு அந்த கொண்டு போய் இறங்கியே போய் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் அப்படி இருந்து கூட தொடர்ந்து இவரும் பாலனும் சேர்ந்து நிறைய கலைஞர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க அதனால் இந்த சபையில் ஒரு சின்ன ரெக்யூஸ் அதனால் இவ்வளோ பேரை உருவாக்கியிருக்கவருக்கு வந்து சின்ன ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு தப்பாங்குத்து இது வரைக்கும் ஒரு படத்துக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஒரு வித்தியாசமான பேரில் ஒரு படத்தை எடுத்து பதினைந்து நாட்டுப்புற பாடல்களை அதில் கொண்டு வந்து மிக ஒரு சினிமா துறையில் 
ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கியிருக்கிறார் என்று அருமை நண்பர் ராம்ஜி ஜெகநாதன் அவருக்கு எல்லாரும் ஒரு பெரிய கைதட்டு கொடுத்து இந்த முயற்சிக்காக அவரை வாழ்த்தணும் காரணம் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக இருந்தது மதுரை ராம்ஜி ஆடியோ நிறுவனம் தான் இந்த படத்தை பற்றிய நல்ல செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்று ஊடகத்திலிருந்து வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளாக சொல்லி நீங்கள் இந்த படத்தை சிறப்பாக வெளியே கொண்டு வருவது தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கடமையாக நினைத்து இதை செய்யுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து பேசுவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியதற்கு ராம்ஜி ஜெகநாதன் நம்ம பிஆர்ஓ செல்வராஜ் அவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பான நன்றிகளை சொல்லி என்ன விவர்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு நியூஸ் கூட நாளைக்கு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அரசை சுதாகரன்